Բարև ձեզ, եթերում է տարածաշրջանը Հիչորդ Կիրակուսյանի հետ հավորդաշարը։ Այս շապատ մենք խոսենք երեկ կոնքրետ թեմաների մասին։ Առաջինը կրինի Հայաստանի ներքին կաղաքական զարգացունների � Երոր թեման կվերաբերի Հայաստանի զարգացման ճանապարին իհատ եկող ավելի խորը կարոցվացքային մարտահրավերներին։ Եկեք սակայն սկսենք ներքին կաղաքական զարգացումներից, հատկապես երբ այդ զարգացումներ ինչպես նաև բիզնեսի և կաղաքականության փոխարաբերությունները։ Նայլով վերջին զարգացումներին պետք է նշել, որ խոսքը այդևս բիզնեսին չի վերաբերում և տեղեր ունենում այսպես կոչված ոլիգարխների ապագադերի Նաև Հայաստանի վուտբոլի վեդերայցիայի նախագահն է, ինչպես եվ գայիկ ծարուկյանը, ով լինելով պատգամավոր և բարգավաչ Հայաստան կուսակության նախագահը, նաև գործարար է և ընկալվում է որպես ոլի գարխ։ Սա հետաքրքիր է այն իմաստով, որ ոլիգարխները, որպես խորորդարանի անդամներ, ունեն են ոչ միայն կաղաքական դեր, այլ նաև հասարակությունից յուրացրել են զարդերն ու դապնիները, վուտբոլի վեդերացյան և ոլիմպյական � Սկսենք սկզբից, Հուբեն Հայրապեցյան, երկո անգամ ընտրվել է Հայաստանի խորդարանի պատգամավոր, աչկե ենքնում ոչ հոդաբաշ խոսքով և կաղաքականության կամ որենց իր գործնեության հանդեպ հետաքրքրություն չի դրսևորում Այս ամենը սովորական բիզնես չէ, սա նոր միտումի մի մաս է, որի էությունը հաջոր տարվա խորդարնական ընտրություններում նոր դեմ կունենալն է։ Սա նաև Հայաստանի կարավարության ծանկություն է, ճնշելու կամ համոզելու միջոցով Հայրապետյանի հարցում հետաքրքիրն այն է, որ վերջինս հետևում է լվիկ սամը մակարոնով հայտնի Սանվել ալեկսայանի կողումից կայցրած նմանատիպ որոշմանը։ Վերջինս նույնպես հանդիսանում է սուպերմարկետների, անշարժգույքի և Հայաստանում շատ բիզնեսների սեպականատ էր։ Հալկսանյանը եվս ենթարգվում է խողորդարան չվերադարնալու ճնշուններին, կանի որ խողորդարանի դեմ Ինչև է, հետաքրքիր է նաև երորդ ոլիգարխի դերը կաղաքականության, բայց նաև տնտեսական զարգացման տեսանկյունից, կամ պետք է ասեմ տնտեսական զարգացման պակասի տեսանկյունից։ Մյուս ոլիգարխը գագ Սարուկյանը կշարունակի առաջ նորդերիտ կուսակցությունը դեպի կաղաքական սրվող նոր կոնվլիկտ, որը տեղիք ունենա բարգավաչ Հայաստանի և Հանրապետական կուսակցության միջև։ Ամենը հետաքրքրական նայն է, որ այս կոնտեկստում, ինչպես նաև այս կոնվլիկտում, նոր զարգացում ներ կան։ Սեր Սարգսյան նիր հանրապետական կուսակսության պնդեմ ծարուկյանի բարգավաչ Հայաստանի, որը համարվում է � Այսնոր զարգացումները շատ դեպքերում կապված են նախկին արտակին գործերի նախարար, Վարդան ոսկանյանի 168 ժամ որաթերթին տված հարցազրույցի հետ, որում ոսկանյանը կանխատեսեց, հայտարարեց և ողջունեց նախկին նախագա Հոբերդ 
What's interesting is Սա ոչ մի այն քաղաքական բախում է Բարգավաչ Հայաստան եւ Հանրապետական կուսակցությունների, այլ նաեւ բնական մրցակցություն նախկին եւ ներկան նախագահների միջեւ։ What this is also about is not just a political battle between prosperous arts. Շատ դեպքերում հետաքրքրական նաեւ այն է, որ Հայաստանում քաղաքականությունը մեծապես կապված է երեք նախագահների հետ։ In many ways what's most interesting is politics in Armenia. Առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան եւ ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյան։ And the current Serge Sargsyan. Սա բացահայտում է նաեւ Հայաստանի քաղաքական համակարգի փակ բնույթը, երբ Հայաստանում քաղաքականությունը վերաբերում է միայն երեք նախագահների։ Այս փաստը նաեւ ցուցադրում է Հայաստանի քաղաքականության խնդիրը, երբ իրական կոնֆլիկտն անձերի մեջ է, այլ ոչ թե քաղաքականությունների կամ գաղափարախոսությունների։ Հետաքրքրական է նաեւ որ Ռոբերտ Քոչյանի հավանական վերադարձը քաղաքականություն կարող է լինել այն խթանը, որից կխաթարվի ուժերի բավականին թույլ եւ փխրուն հավասարակշռությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Այլ կերպ ասած, երբ ասում են որ հանրապետական կուսակցությունը կոնֆլիկտ ունի Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության հետ, ապա դա նշանակում է որ այդ կոնֆլիկտը Բարգավաչ Հայաստան եւ հանրապետական կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև է։ Սակայն ավելի անմիջական կոնֆլիկտը, որը հիմա զարգանում է, անձնապես Սարգսյանի եւ Քոչարյանի միջև է, եւ սա ամենահետաքրքիրն է, որովհետեւ շատ դեպքերում, ինչպես Մոսկվան, այնպես էլ Վաշինգտոնը, կողմ չեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա քաղաքականություն, քանզի Ռուսաստանը եւ Միացյալ նահանգները կարող են հասկանալ եւ ընդունել թույլ Հայաստան, բայց նրանք չեն ցանկանա անկայուն Հայաստան։ Because in many ways Russia and the United States can understand and even accept a rather weak Armenia. But they would not want an Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հավանական վերադարձը քաղաքականություն կարող է դառնալ այն խթանը, որը կհանգեցնի բնակչության մեջ լուրջ ըմբոստության եւ հավանաբար հեղափոխական արձագանքի հատկապես մարտի 1-ի եւ հետ ընտրական ճգնաժամի պատճառով, բայց ավելի շատ Քոչարյանի իշխանության ժառանգության պատճառով որը ներառում է տնտեսական խնդիրները, կոռուպցիան եւ իշխանության անընդունելի գորոզությունը, որը հանգիստ չի տալիս եւ ժանտախտ է Հայաստանի համար։ Անցնելով առաջ պետք է ասել, որ եւս մեկ հետաքրքիր զարգացում էր Լևոնտեր Պետրոսյանը, որպես առաջին նախագահ, ով ներգրավված է Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության մեջ, որը հնարավոր է շուտով վերականգնվի։ Լևոնտեր Պետրոսյանն անցած շապատ ընդդիմության հանրահավաք անցկացրեց։ Տեր Պետրոսյանի կազմակերպված վերջին հանրահավակում քաղաքացիական անհնազանդության պատրաստվելու կոչեր հնչեցի։ Սա շատ հետաքրքիր է ու միաժամանակ կասկածելի։ Քաղաքացիական անհնազանդության ժամանակը երկու տարի առաջ էր, որպես հետ ընտրական ճգնաժամի հետևանք եւ առանց հստակ կազմված ծրագրի, առանց բարձ եւ փոխ համաձայնեցված մարտավարության այս պահին քաղաքացիական անհնազանդության կոչը հավանաբար չի աշխատի։ Ներքաղաքական զարգացումների հետ մեկտեղ հետաքրքիր է նաև հասարակական տնտեսական պայմանների ուսումնասիրումը, որովհետեւ այն ինչ մենք ունենք քաղաքական առումով շատ դեպքերում փակուղի է եւ կոնֆլիկտը այլևս ընդդիմության եւ իշխանության միջև չէ։ Ավելի կարեւոր եւ շատ ավելի էական կոնֆլիկտը հենց իշխանության ներսում է քաղաքական էլիտայի մեջ, Բարգավաչ Հայաստանի, որպես կոալիցիայի համար երկրորդ կուսակցության եւ հանրապետական կուսակցության ու Սերժ Սարգսյանի միջեւ։ Տնտեսության առումով սակայն եւս ճգնաժամ է, որը սպառնում է քայքայել Հայաստանում անվտանգություն ու կայունությունը։ Ավելի կոնկրետ, մենք վտանգավոր միտումներ ենք տեսնում պետական պարտքի աճի առումով, ինչը ներկայիս կառավարությունից ապագա հայ սերունդների նվեր կլինի։ Մենք տեսնում ենք նաեւ բավականին փոքր չափերի դրամի արժեզրկում, բայց շատ ավելի վտանգավոր եւ մահացու է մթերեկների գների աճը ինչի պատճառը հիմնականում օլիգարխների կողմից շուկայական տնտեսության վերահսկումն է։ Մենք տեսնում ենք նաև հարստության եւ շահույթի մեծացող անհամաչափությունը, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ տարածաշրջանային աշխարհագրական առումով։ Հայաստանի մարզերի եւ մայրաքաղաք Երևանի միջև հարստության եւ եկամուտների անհամաչափություն կա։ Մեկ այլ կարեւոր տնտեսական խնդիր կա, կենսաթոշակային բարեփոխումները։ 
Կենսաթոշակային բարեփոխումներն արևմության շատ շուկ է կան տնտեսություններում, հանդիսանում են ամենամեծ մարտահարավերը կամ խնդիրը։ Լինի դա միացյալ նահանգներում հասարակական անվտանգությունը, թե կենսաթոշակային վիճարումները Ֆրանսիայում, Հունաստանում կամ Եվրոպական միությունում։ Այս կոնտեքստում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը դանդաղում է այդ խնդրի հետ առնչվել, սակայն կենսաթոշակները եւ այդ համակարգում կայունության պակասը լուրջ եւ ահագնացող մարտահրավեր է, որը կծառանա ինչպես Հայաստանի ներկայիս, այնպես էլ հաջորդ կառավարության առջև։ Մենք կարող ենք տեսնել նաեւ հատկապես հարստության անհամաչափություն, որովհետեւ Հայաստանում հարստությունը շատ ավելի անձնական է, քան պետական ռեսուրսները կամ պետական հարստությունը։ Իրականում երբեմն մենք ավելի շատ տեսնում ենք հարստության չափազանց անընդունելի եւ նաեւ վիրավորական ցուցադրություններ օլիգարխների եւ որոշ անհատների շրջանում։ Հարստություն, որ ավելին է, քան պետական ռեսուրսները կամ Հայաստանի կառավարության բյուջեն։ Այստեղ կարևոր է նաև այսօրվա հորդման երրորդ ասպեկտը, ավելի խորը միտումները, կան կոնկրետ երկու ավելի խորը խնդիրներ եւ մարտահրավերներ, որոնք կծառացած են Հայաստանի արջև հիմա եւ որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի են վատթարանալու։ Առաջինը կրթություն ու գիտությունն է։ Խորհրդային տարիների կրթություն ու գիտությունը իրականում շատ տպավորիչ է։ Խորհրդային Հայաստանը գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ մեծ ներդրումներ է անում։ Խոսելով անկախ Հայաստանի մասին, հատկապես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում գիտությունն ու տեխնոլոգիաները պետական ներդրումների առումով մեծապես անտեսվել են։ Գիտության մեջ գործարարության, նորարարության եւ հայտնագործության ոգին Հայաստանի ամենա թույլ օղակն է։ Դրա պատճառով որոշ գիտնականներ զրկվեցին աշխատանքից։ Գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագավառում թերի ներդրումների համար վճարելու գինը եղել է անձնական եւ հասարակական։ Դրա արդյունքը եղավ նաեւ այն, որ Հայաստանը տնտեսության եւ տարածաշրջանային դինամիկայի առումով դարձավ ավելի քիչ մրցունակ։ Գիտության ու տեխնոլոգիաների հետ միասին երկրորդ եւ հավանաբար ամենից կարևոր երկարաժամկետ խնդիրը կրթության ոլորտն է։ Բոլոր երկրներում նաեւ Հայաստանում կրթությունը տնտեսության եւ հասարակության այն հատվածն է, որը ներկայացնում է հայ հետագա սերունդների կենսամակարդակը։ Երկրի ապագան կախվածը թե ինչքան ներդրում է արվում կրթության մեջ եւ ինչքան բարձր են կրթության չափանիշները։ Հայաստանում կրթության պակասը նաեւ համալսարան ավարտածների համար հնարավորությունների պակասի խնդիր է։ Ավելի կարևոր է սակայն այն, որ կրթությունը Հայաստանի հանրապետությունում երկար ժամանակ եղել է կոռուպցիայի ոլորտ եւ դժբախտաբար Ուսման եւ դասագրքերի ցածր մակարդակի պատճառով այն կրթությունը, որ այսօր առաջարկվում է Հայաստանում, ցավալիորեն գործունյա չէ, ինչպես Հայաստանի պահանջները կրթված եւ մրցունակ աշխատուժով բավարարելու հարցում, այնպես էլ երիտասարդ մտավորականության կամ մտավորականների նոր դասի ստեղծման համար։ Ներդրումներ կատարելու առումով այս երկու երկարաժամկետ խնդիրները կկան խորոշեն ապագայում Հայաստանի բնույթը, ինչպես նաև այն մարտահրավերների բնույթն ու չափերը, որոնք կծառանան Հայաստանի գալիք կառավարությունների առջև։ Այսպիսով մենք կարիք ունենք անդրադառնալու երկարաժամկետ կառուցվածքային խնդիրներին հիմա ապագայում մեծածավալ աղետը կանխելու համար։ Շնորհակալություն մեզ դիտելու համար եւ մինչև հաջորդ չափատ։